ተናስተልን እንደምንወላችሁ ሰባ ሰዓት ነው አራት ማዘን ዜናችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደከተለነው አባይት ኔትወርክ በውጪ በሚኖር ኢትዮጵያውያን የሚላከውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ወደ ህጋዊ ስርዓት ማስገባት ኢትዮጵያ ያለባትን የዳጫና ለመቀነስ አጋጅ መሆኑ ተገለጸ። ከከፋ ደህንነት ለመውጣትና የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በርካታ አጥረቶች እየተደረገ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። በአፍሪካ ዲሞክራሲን ጊዜ ቆጥሮ ከሚካኤል ምርጫ ጋር ብቻ ማያ ስርዓቱን እንዳይዳብር ምክንያት መሆኑን ብሮኪንግ ኢንስቲትዩት አስተዋወቀ። ሰላሙን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁኝ ቆዩ። በውጪ በሚኖር ኢትዮጵያውያን የሚላከውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ወደ ህጋዊ ስርዓት ማስገባት ኢትዮጵያ ያለባትን የዳጫና ለመቀነስ አጋጅ መሆኑ ተገለጸ። በተጨማሪም የውጪ ምርት ማሳደግ እዳ የመክፈል አቅምን እንደሚያሳድገው በተከታዩ የሪፖርተራችን እየሞገዝ ዘገባ የተካተቱት ባለሙያ ተቆማል። ከአንድ ትሪሊዮን ብር የተሻገረው የኢትዮጵያ ተክላላዳና እዳው ለመክፈል በየአመቱ የሚወጣው ወጪ ኢትዮጵያ በመታገኘው የውጭ ምዛሪ አጠቃቀም ላይ ተጽኖ ያሳረፈ ይገኛል በተለይም እንደ መዳኒት ያሉ መሰረታዊ ምርቶችን ለዚጎች ለማቅረብ ሀገሪቱን ከሚፈታተኑ ጉዳዮች አንዱ እዳ ለመክፈል ወለዱን ጨምሮ በየአመቱ የሚወጣው ወጪ መሆኑን ይተከሳል። በኢትዮጵያ ስኳር ህሙማን ማህበር በጤና ባለሙያነት የምታገለግለው ሲስተር ቀጸላ አስማረ ለስኳር ታማሚዎች መዳኒትን ማግኘት ሁሌም ስጋት ነው ተላልች። ስኳር መመማለብኝ የጤናን ባለሙያም ነኝ የስኳር ህክምና መሳሪያዎችም ሆነ መዳኒቶች ጥራት ሲኖር ህሙማኑን ለትልቅ ተጽኖ ነው ያለው ለምሳሌ ኢንሱሊን ሲሪንጃውን ገበያ ላይ ያለው አንይም የብርትሰቡ አንዱ አካል ስለሆንኩኝ አሁን እኔም ሲሪንጅ ስለጠቀም አንዱ ሲሪንጅ ለ15 ቀን ነው መጠቀበው እና አንድ አንዴ አለመው ጋስ ደረጃ የሚደርሳል ሲሪንጁ ሲስተር ቀጸላ ላነሳችሁ ችግር አንዱ መነሻ ሀገሪቱ በድርል ለመክፈል የምታወጣ ወጪ ነው የሚሉት የኢትዮጵያን ቢዝነስ ሪቪው መጽሔትና የአዲስ ማለዳ ጋዜጣ መራ ያዘጋጅ አማኒው ነረዳ እዳው ለሌሎችም ችግሮች ምክንያት መሆኑን ይገልጻል አሁን ኢትዮጵያ በድርል ምን ያልከፍተኛ እንደሆነ ከኤክስፖርት አንጻር ነው ይበልጥ መታየት ያለበት ባለፈው አመት 2.8 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ወደ ውጪ ከራከቹ ምርት ገበያ ገንታለች ነገር ግን እዳ ለመክፈል መሆን ዘንድሮ በ3 ቶን ብቻ 369 ሚሊዮን ብር አውጥታለች ሶ 2.8 ቢሊዮን ዶላር ኤክስፖርት እያደረገ የሚያገኝ ሀገር እዳ ለመክፈል ከዛ ላይ ከግማሽ በላይ ከተጠቀመ ኢኮኖሚ ላይ ምን ድረብ ይፈጠራው እስኪ ከተማውን ተመልክቱት ፋርማሲ አከባቢ ሂዱ በተለይ ስኳር ህመምተኞች ኢንሱሊን ለማግኘት የሚያይት ስቃይ ምን እንደሆነ ያው ገበያው ማየት ነው የህፃናት ወተቶች እንደዚሁም ከተማው በአዲስ ጅምር ህንፃዎች ተጠልቅልቆ ይታያል ህንፃው ማጣናቀቂያ የህንፃ ግንባታ መጨረሻ ግብአቶች ፊኒሺንግ ጉድስ ምንላቸው ለማስገባት የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ በፈጠረው ችግር ነው ግንባታው ላይ ዝምብሎ ተንጠልጥሎ ይቀርው በኢትዮጵያ የተጀመረው የኢኮኖሚ ሪፎርም ከእዳ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመቅረፍ ወሳኝ ሚና አላቸው የሚሉት አማኒውን ረዳ ይህንንም አጠናክሮ መቀጠል ይገባል ባይናቸው መፍቴው ከሁሉ የሚቀድመው የውጪ ንግድ ምርትን ማሻሻል ነው አንደኛው ይሄ ባጭር ጊዜም ይሆን አይደለም አገርቱ በውጪ ንግድ ተወዳዳሪ የሚያደርጋትን ስራ መስራት አለባት ሌላው በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖችን ደግሞ በደም ሞብላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ናይጄሪያና ግብጽ በመሳሪነት በነስት ግብጽ ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ናይጄሪያ ወደ 21 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ከረሚታስ ብቻ ያገኛል እና ኢትዮጵያ 5.1 ቢሊዮን ምታገኘው በአሜሪካ ሀገር ያለን ስታቲስቲክስ በመመለከት ብዙ ውጭ ሀገር ዜጎች አሜሪካ ሀገር ያለው አንደኛ ናይጄሪያ ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያ ነው ሶ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ግን ገንዘቡን በቀጥታ ህጋዊ በሆነ መንገድ ወደ ሀገር ቤት ስለማይልከው አገሪቱ እንዛም ተጠቃሚ አይደለች የቱሪዝም መስቦች ማዘመን ያገልግሉት ዘርፉ ማጠናከር እንዲሁም አላስፈላጊ ወጪዎችን መቀነስ የውጪ ምንዛሪ አቀምን በማሳደግ ሀገራዊ የዳል ለመክፈል የሚወጣውን ወጪ ለመቋቋም እንደሚያግዝም መራህ ያዘጋጁ ተቆመዋል። 
ተመልካቾቻችን ቀጣዩ ዘገባችንም የሚያተኩረው የሀገሪቱ ዳጫና ላይ ይሆናል እንደመረጃዎች ተቆማም የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥና የውጭ ዳጫና 1.4 ትሪሊየን ብር ደርሷል ለመሆኑ የኢትዮጵያ የብድር ምክንያቶች ምንድናቸው እዳውስ በሀገሪቱ ላይ ምን አይነት ጫና ያሳድራል ተከታዩ የሪፖርተራችን ይየው መገዝ ዘገባ ይሄንን ያስቃኛና ይ የኢትዮጵያ 100 ብር ነው ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ብር ለሞኑ የኢትዮጵያ 1.4 ትሪሊየን ብር ወይም 50 ቢሊዮን ዶላር ምን ሊያል ይችላል? የብር የኢትዮጵያ ተቀላላ ዳም። እዳው የሀገሪቱን የ2011 በጀት 4 ጥፍ የሚል ሲሆን የሀገሪቱን አመታዊ ጥቅል ምርት ወይም ጂዲፒ 58 በመቶ የሚሸፍን ነው። ይህን ነዳ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብናካፍለው ከሁሉም ኢትዮጵያዊ 13557 ብር ይተበቃል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ካለባት 50 ቢሊዮን ዶላር የውጪና የሀገር ውስጥና 26 ቢሊዮን ዶላሩ ወይም 740 ቢሊዮን ብሩ ከውጪ አበዳሪዎች የተገኘ ነው የተቀሩት ከሀገር ውስጥ አበዳሪዎች የቀረበ ነው ያለም ባንክ ከሀገሪቱ ጠቅላላ ብድር 7.8 ቢሊዮን ዶላር በማቅረብ የኢትዮጵያ ቀዳሚ አበዳሪ ነው በሌላ በኩል ቻይናና የአፍሪካ ዓለም አባንክ ለሀገሪቱ ብድር በማቅረብ ሁለተኛና ሶስተኛ ናቸው ኢትዮጵያ ባለፉት አራት አመታት ምን ያህል ብር ተበደረች የሚለውን ደግሞ እንመልከት በ2007 ዓመተ ምህረት 6.4 በ2008 ዓመተ ምህረት 3.4 በ2009 ዓመተ ምህረት 2.8 በ2010 ዓመተ ምህረት ደግሞ 1.1 ቢሊዮን ዶላር ተበድራለች ሀገሪቱ ብርዱራ ለመክፈል ወለድን ጨምሮ በእያመቱ 1.1 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ታደርጋለች ለሚቀጥሉት ሁለት አመታት ብቻ ብድር ለመክፈል ኢትዮጵያ 6 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋታል በዚህኛው የበጀት አመት የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ደግሞ ሀገሪቱ ለአበዳሪዎቿ 369.7 ሚሊዮን ዶላር ከፍላለች በሚቀጥሉት ዘጠኝ ወራት ደግሞ ከ1.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ትከፍላለች ተብሎ ይተባበቃል። ኢትዮጵያ ይህንን ያህል ብድር ለምን ተበደረች? እንደ መረጃዎች ጥቆማ ሀገሪቱ የመሰረተ ልማት ግንባታ፣ የንግድ ብድሮች እና ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶች የብድሮቿ ዋነኛ ምክንያት ናቸው። ታዲያ ሀገሪቱ ካለባት የብድር ጫና ለማላቀቅ የመጣኒ ሀብት ባለሙያዎች የመፍትሄ ሐሳብ የሚሉት ምንድነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቻይና እንዳደረጉት የብድር መክፊያ ጊዜን ከአበዳሪዎች ጋር በመነጋገር ማራዘም ያጭር ጊዜ ብድርን ማፈገድ አዋጭነታቸው ላልተረጋግጡ የልማት ፕሮጀክቶች የሚደረግ ብድርን ማስቀረት የኤክስፖርት ምርትን ማሳደግ እና በኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ የሚላከውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ወደ ህጋዊ ፍራት እንዲገባ ማድረግ በተጨማሪም ሀገሪቱ ያለባትን የብድር ጫና ለማቃለል ባውን ሰዓት በኢትዮጵያ የተጀመረውን የኢኮኖሚ ሪፎርም አጠናክሮ መቀጠል ለሚገባ ባለሙያዎች ይመክራሉ። የነን ጉዳስ መልክቶ የመንግስትን ዝግጅት የገለጹልን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አመር ሽዴ ሀገሪቱ ከዳጫና ለማላቀቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጿል አቶ አመር ጉዳዩ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ክትትል እየተደረገበት ስለመሆኑ አንስተዋል የዳጫናን ከመቀነስ ረገድ በተለይ በኮመርሻል ብድር በንግድ ብድር መልክ የወሰደናቸው የተለያዩ ብድሮች አሉ ከተለያዩ የለማት አጋሮች ከዚህ ውስጥ ድርድር በማካሄድ በአገር ውስጥና በውጭ አገር ድርድሮችን አድርገን የዳጫናው አንደኛ መክፈያ ጊዜው እንደራዘም የክፍያ ጊዜው ደግሞ ስርጭቱ እንዲሰፋ የማድረግ ጉዳይ በተራዘመ ጊዜ እንድንከፍል የማድረግ ጉዳይ ሲከታ ማስራት የተሰራበት ነው ማለት ይችላል ባለፈው ሶስት ወራት ይሄም ደግሞ በአንድ አመት ሲንከፍል የነበረውን የዳመጠን በመቀነስ ረገድ እጅ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተበት ነው ይሄም በራሱ እንደ ውጭ ምን ዛሬ ግኝት የሚታይ ነው ማለት ምን ከፍል የነበረው የቀረበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ የዳጫና መቀነሱ ጉዳይ አንዱም ትልቁ ጥት እና ብዙ ፎከስ ተደርጎ የጠቅላይ ሚኒስትሩም ቅርብ ክትትል ሲደረግበት የነበረ ስራ ነው በዚህ ረገድም ውጤታ ማስራ ነው የተሰራው ከቡና ወጭ ንግድ ባለፉ 6 ወራት ብቻ ከ340 ሚሊዮን ዶላር በላይ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስተዋቀ። ከዘርፉ የተገኘው የውጭ ምን ዛሬ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳዩ ጋር ሲነጻጸር ታዲያ የ49 ሚሊዮን ዶላር ቅናሽ ያሳየ ሲሆን በቡና አምራቾች አካባቢዎች የነበረው ችግር ደግሞ ዘርፉን ካጋጠሙ ተግዳሮቶች መካከል አንዱ እንደነበር ቡና ላኪዎች ተናግረዋል። ደምስ መኩሪያ ዝርዝራለሁ። ኢትዮጵያ ቡናን ወደ 52 ሀገር አገደማ እንደምትልክ መረጃዎች አመልክታለሁም ሀገሪቱ ከቡና የውጭ ንግድ በባለፈው ዓመት ብቻ 838 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር አግኝታለች ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከመትልከው ቡና ውስጥ 25 በመቶ ገደማ የሚሆነው አዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው የቡና ማዘጋጃና ማከማቻ ድርጅት በኩል የሚዘጋጅ ሲሆን ወጣ ታቤላ ይለ ደግሞ በድርጅቱ ውስጥ ቡናቸውን አከማችተውና ዘጋጅተው ወደ ውጭ ሀገራት ከመልኩ ባላብጦች መካከል አንዱ ነው በቡና ኤክስፖርት ቢዝነስ ውስጥ ላለፉት 8 አመታት ቆይቻለሁ በ 
ገብሬ ገብሬዎች ብራስራ ዩኒየንም ሰርቻለሁ ከዛ በኋላ ነው የራሴን የግል ኤክስፖርት ካምፓኒ አቋቋምኩት አሁን የራሴን የግል ኢን ተጀመርኩት ከጀመርኩኝ ወደ 3 አመት ይሆነኛል አሁን ኢ3ኛ አመት ላይ ነኝ እና እንግዲህ በባለፉ በፈረንጆች 2017 18 አመት ወደ 420 ቶን ያህል ቡና ለውጭ ገበያ አቅርብ ያለው በዚህ በራስ ድርጅት ስም ማለት ነው። ወጣታቤል ዘንድሮ ከ600 ቶን በላይ ቡና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ዝግጅት ያደረገ ሲሆን በአጠቃላይ በአዲስ አበባ በሚገኘው የቡና ማከማቻና ማዘጋጃ ማከል ግን ለውጭ ገበያ የሚላክ 17 ሽቶን ቡና እንደሚገኝ የድርጅቱ የክምች ታላፊ አቶ ንጉሴ ከበደ ነግረውናል። ጥራቱን የተጠበቀ ለዓለም ገበያ ሊቀርብ በሚችል ስታንዳርድ ነው የሚዘጋጀው። 120 የሚሆኑ ደንበኞች እዚ ቡና አላቸው ዩኔስም ይምዛ እንደየደረጃቸው እንደያቀማቸው በዚህ መጋዝ ተከማይቶ ይገኛል አይሄ ብቻ አለ ከዚህ በኋላ አሁን ቡና አቅርቦት እየጨመረ ስለሚመጣ ከዚህ በላይ ይከማቻልም ይዘጋጃልም ኢትዮጵያ በየአመቱ ለውጭ ገበያ የምታቀርበው የቡና መጠን ወደ 200 ሺህ ቶን የደረሰ ሲሆን ከዚህ መጠን ውስጥም ወደ 50 ሺህ ቶን የሚሆነው ቡና እዚህ ከአዲስ አበባ ከሚገኘው የቡና ማዘጋጃና ማከማቻ ማከል በቀጥታ ለዓለም ገበያ እየቀረበ የሚገኝ ነው። በዚህ የቡና ማዘጋጃና ማከማቻ ማከል ውስጥ ወደ 120 የሚደርሱ የቡና ላኪዎች አገልግሎት የሚያገኙ ሲሆን እዚህ አጠገብ የምትመለከቱት ቡና ደግሞ ሁሉንም ሂደቶች አልፎ ለውጭ ገበያ የተዘጋጀ የታጠበ የበበቃ ደረጃ ሁለት ቡና ነው። ኢትዮጵያ እስከሚቀጥለው አመት ድረስ ከብራዚል ቀጥሎ ሁለተኛው ያለም ግዙፍ ቡና ላኪ ሀገር ለመሆን በቅድብት ይዝም ገበያውን ግን አሁንም እንደ ቬትናም፣ ጀርመን፣ ኮሎምቢያና ሲዊዘርላንድ የመሳሰሉ ሀገራት በበላይነት ተቆጣጥረውታል። የቡና ላኪው አቤላ አየለ እንደሚለው ደግሞ በሀገሪቱ የሚታየው ወቅታዊ ሁኔታን ጨምሮ የቡና ጥራትና የምርታማነት ችግሮች የሀገሪቱ የውጭ ቡና ንግድ ላይ ተጽዕኖ ያሳደሩ ነው። ሀገሪቷ ውስጥ ያለው የጸጥታ ችግርም እንደ አንድ ትልቅ ማነቆ ነው። እንግዲያቱም ቡና አምራች የሆኑ አካባቢዎች ላይ ላለፉት ወራት ተወሰነ አለመረጋጋትም ስለነበረ ሁሉም እንደፈለገ እየገባ ይወጣ ምርቱን እንትኔ ማለቱ ነገር ላይ ትንሽ ስጋት ስላለ ሁለተኛ ደግሞ ቡናውን ፕሮሰስ በመናረግበት ጊዜ እታች በገበሬ አካባቢ ላይ ስና ምርቱን ስናዘጋጅ ጥራቱን ተጠብቀን ሚያስፈልገውን ያህል ኳሊቲውን ተጠብቀን ዓለም አቀራብ ችግር አለ ኢትዮጵያ ካለም የቡና ላኪ ሀገራት ውስጥ ከቀዳሚዎቹ አንዱ አብቶንም ሀገሪቱ ከመታመርተው ቡና ውስጥ ግን ከ50 እስከ 60 በመቶ የሚሆነው ለሀገር ውስጥ ፍጆታ የሚሆን ነው ሀገሪቱ ከዘርፉ የምታገኘው ምን ዛሬ ለማሳደግም ምርታማነትና ጥራት ላይ መስራት እንዳለባት የዘርፉ ተዋናዮች የሚስማሙበት ጉዳይ ሆኗል ከከፋድነት ለመውጣትና የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በርካታ አጥራቶች እየተደረገ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ የስራተ ምግብ ደረጃ ለማሻሻል እየተተገበረ ያለውን የሰቆ ጣቃል ኪዳንና አፈጻጸም ላይ ምክክር እየተካሄደ ነው የሚገኘው በዚ ምክክር ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መቀንጨረንና የመሳሰሉትን የከፋድነት መገለጫዎችን ለመቀነስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አብራርቷል ወደ 33 የሚሆን ወረዳች በሰቆጣ ያማራ አካባቢና በትግራይ አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ ማከለ ያረገ ስራ እንዲሰራ እንዳገር ፕሮግራሙ የታየው የየን ስራ ዘላቂ ለማድረግ ያዋንኞቹ ባለቤቶች ድህነት ተኮር ተልኮ ያዙት የመንግስት ሴክተሮች ናቸው መንግስት ራሱ ነው በሶማሌ ክልል ከ59 በላይ የሆኑ ሰዎች ህይወታቸው እንዲያልፍ በማስደረግና በክልሉ አንደኛው ብሔር በሌላኛው ብሔር ላይ እንዲጋጭ በህብረት ተንቀሳቅሷል የተባሉ የቀድሞው የክልሉ ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ዑመርን ጨምሮ 47 ሰዎች ክስ ተመሰረተባቸው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የወንጀል ችሎትም ከጠበቆቻቸው ጋር ተመካክረው መቃወም ያንዲያቀርቡ ቀጠሮ ይዟል ጥላሁን ካሳ ዝርዝራል ከተከሳሾቹ የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት አብዲ መሐመድ ኡመር ወይም በቀጥል ስማቸው አብዲ ሌ ኢስቶችና ጻናት ጉዳይ ቢሮ ሐላፊ የነበሩት ወይዘሮ ራህማ መሐመድ የዲያስፖራ ቢሮ ሐላፊው አብዱ ራዛቅ ሰሃኔ የክልሉ ምክር ቤት አፈጉባይ መሐመድ ረሺድ የትምርት ቢሮ ሐላፊው ኢብራሂም አደን ይገኙበታል የፋይናንስ ቢሮ ሐላፊው አህመድ አብዲ የፍት ቢሮ ሐላፊው አብዲ ጀማል በሶዴፓ ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ ኡመር መሐመድ የፖሊስ ኮሚሽነሩ ፈራሃን ጣይድና የልዩ ኃይላ ሐላፊው ጀነራል አብዱ ራህማን አብዱላህን ጨምሮ 47 ግለሰቦች ላይ ነው የፌደራል ጠቅላይ 
ጠቅላይ ክስ የመሰረተው የፌደራል ጠቅላይ ቃቢ ሁሉም ተከሳሾች በህብረትና በማደም በሶማሌ ክልል 2010 ዓመተ ምህረት አንድ ወገን በሌላ ወገን ላይ ጦር መሰራ እንደነሳ አድርገዋል በማለት ነው ከሰሳቸው በአንዳንድ የሶማሌ ብሔር ተወላጆችና ከብሔሩ ተወላጆች ውጪ ሆኑ በተለምዶ ሀበሻ እየተባሉ በሚጠሩ ነዋሪዎች መካከል አለመጓባት ተፈጥሮን እንዲጋጩ አስደረጓልን ብሏል ክሱ በተለያዩ ቁሳቁሶች በመደገፍ መሳሪያ በማስተጣጥቅ ሰርቷል ለሚሉ ማካቷ አላቃቢክ ግጭቱን እንዲስፋፋ ሄጎዋ ሄገን ኢሜል የፌስቡክ አካውንት መከፈቱንም አቃቢ ጋትሷል በክስ መስገቡ በፌስቡኩም ይሁን በስብሰባዎች በኦሮሞ ታድሮሽ ተወረናል የኦሮሞ ተወላጆች ክላችን ለቀው መውጣት አለባቸው ስለዚህ ከሶማሊ ብሔር ውጪ ያሉ ሀበሻ ተብሎ የሚጠሩትን መግደል ንብረታቸውን መዝረፍና ማውደም ባንኮችን ኢንሹራንሶችን መዝረፍ አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል የሚሉ መልክቶችን አስራይቷል ብሏል ከሳሻ ቀቢግ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭ የምትገኙ የሶማሌ ብሔር ተወላጆች ስራቹን አቆሙ ዛሬ ደማቹ ሊፈላ ይገባል በማለት እርምጃ እንዲወስዱ ባደረጉ ትሪ የሰው ህይወት አፍቷል በመንግስትና በእምነት ተቋማት እንዲሹም በግለሰቦች ንብረት ላይ ጉዳት እንዲደርስ ብሎም ሴቶች እንዲደፈሩና በርካቶች እንዲፈናቀሉ አስደረጓል ብሏል አቀቢግ ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛው እንጀል ችሎት ባቀረበ ስመስገብ በዚህም በአጠቃላ ግጭቱ እንዲፈጠር ካደረጉ በኋላ የ59 ሰዎች ህይወት አልፏል የኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንግስት የግለሰብ መኖሪያ ቤትና የተለያዩ ድርጅቶችን በማቃጠል ከ412 ሚሊየን ብር በላይ ንብረት እንዲወድም አስደረጓል ብሏል አቀቢግ በክሱ አንደኛው ተከሳሽ የክሉ ፕሬዝዳንት የደብሩት አብዲ መሐመድ ወመር ይህ ውድመት እንዲከናወን ተዛሰቷል ለዚህ ጥፋት የተደረጁ የህጎ ቡድኖችን ማከላይ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ 100 አለቃ እስከማለት አድራሽቷል ብሏል ይክስ መስገቡ የሄጎ ቡድን የሚጠቀሙበት ሳምሰንግ ጋላክሲ ኖት 8 41 ስልኮችን ለሄጎች በማከፋፈልና እንዲሁም የሄጎ ስራ አስፈጻሚዎች መሳሪያ እንዲታጠቁ ብሎም ለስራ ማስኬጃ ከወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 9 ሚሊየን ብር ወጪ ሆነ እንዲሰጣቸው አስደረጓል ተብሏል በክሱ። ፕሬዝዳንቱ አቶ አብዲ ሐምሌ ሐሰባት 2010 ዓ.ም ተመረተ በጽፈት ቤታቸው 400 የሚሆኑ አመራሮችና ሄጎችን ሰብስበው መዋቅሮች ሄጎን በሚገባ እንዲያጠናክሩ መመሪያ ሰጥቷል ብሏል ክሱ። ሐምሌ ሐሰምንት 2010 ዓ.ም ተመረተ በጅግጅጋ ከተማና አከባቢው አመጽና በጥብጥ መፍጠር አለበት በማለት መልእክት ማስተላለፋቸውንም ተጠቅሷል በክሱ። በዚህ መሰረት የሄጓ ባላትም ሐምሌ 28 በተሰጣቸው ተልኮ መስረት በከተማዋ ድንጋይ የጦር መሳሪያ በመያዝ ጉዳት ማድረሳቸውም ተገልጿል። በክስ መዝገቡ የተጠቀሱ አመራሮችም ያቶ አብዲ መሐመድ ወመርን ተዛዝ አስተላልፈዋል ተፈጻሚ እንዲሆንም አስደረጓል ሲል አቃቢህ በዝርዝር አስፈዋል። በችሎቱ ተከሳሽ ለእያንዳንዳቸው ክሱ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ተከሳሾቹ ጠበቆቻቸው አለመገኘታቸውን አስተውሰው ከጠበቆቻቸው ጋር ተማክረው የክስ መቃወሚያ ለማቅረብ ጊዜ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸውን ተከትሎ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛው እንጀል ችሎት ከጠበቆቻቸው ጋር ተመካክረው የክስ መቃወሚያ እንዲያቀርቡ ጥር 29 2011 ዓ.ም ተመረተን በተለዋጭነት ይዟል። የነጹ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ባለመኖሩ መቸግራቸውን የላይጋይን ተወረዳ የሳሊ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የከተማዋን የውሃ ችግር ለመቅረፍ ታዲያ በ10 ሚሊየን ብር የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የተገነባ ቢሆንም በገጠመው ብልሽት ምክንያት በዘላቂነት አገልግሎት መስጠታል ቻለም። ይሄ ነው ዋጋቸው ዝርዝሩን ልከውልና። በደቡብ ጎንደር ዞን ላይጋይን ተወረዳ የምትገኘው የሳሊ ከተማ ነዋሪ የሆነችው ወይዘሮ አዲስ ዓለም የቤተሰዋን የውሃ ፍላጎት ለማሟላት ፈታኝ የሆነውን ዳግትና ቁልቁለት ታግሳ ከከተማዋ ራቅ ብላ ከምትገኘው ምንጭ መውረድ ግድ ይላታል። በከተማው ባለው የውሃ ችግር ምክንያት ለረጅም ሰዓት ተራ ለመጠበቅ እንደምትገደድ የምትናገረው አዲስ ዓለም በብዙ ልፋት የሚገኘው ውሃም ንጽህናው የተጠበቀ ባለመሆኑ የጤና ችግር የሚፈጥር መሆኑንም ተናገራለች ብዙ ጊዜ አታት በሽታ ተከስቷል ሳሊ ውስጥ ኔራሱ አታት በሽታ ታምም የነበረ በዚህ ውሃ ማለት ነው ልጆቹ ሁሉ ታመው ነበር የውሃ ችግሩ የለት ተለት ስራቸውን በአግባቡ ለመከወን እንዳይችሉ እንዳደረጋቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል ከገባ ላይ ይገዛል ብቻ አለው። እውሃ ከያትም ከያትም ብታል ስተዱ ለብታል እውሃ እናገኝ። የውሃ ችግር በጣም ነው። ለምሳሌ እንደጠላ እንደ ምግብ ያለ ብናረግ እውሃ ስለምናጣ አናረገው አንሰራት ከተማይ ዘን አንሰራት። ራብ እየሞትን ነው ያለን በውሃ በተለየ ውሃ ራብ። ችግሩ በከተማው አድገት ላይም አሉታዊ ተጽኖ ያሳደረ ስለመሆኑም ነዋሪዎቹ ያነሳሉ። ይሄ ሁሉ ተቋማት ይያለ ይሄ ሁሉ ህዝብ ይያለ ሳሌ ላይ የከተማው አድገት በደንብ ለከተማው አድገት ማነቆ አጠቃላይ ሆኖ ያለ የውሃ ችግር ችግሩን ለመፍታት ያማራ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ልማት ቢሮ በ2006 ዓመተ ምህረት በ10.6 ሚሊየን ብር ወጪ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት አስገምቷል ሆኖም ግን ፕሮጀክቱ ከሙከራም ባለፈ 
ዘላቂ አገልግሎት መስጠት ተስኖት ካራታ አመት በላይ ማስቆጠሩን የከተማዋ ንውስ ማዘጋጃቢ ስራስ ፈጻሚ አቶ አዳነ ሙጪ ተናግረዋል ያስከነ ችግር ረስ ስራው ተጠናቀቀ ሁለት ሰባት አካባቢ ነው እንደተጠናቀቀ አገልግሎት እንዲሰጥ በፍተሻ ላይ ባለበት ሰዓት ይሄ ቆጣሪው ማን ይሄ ሞተሩን ያለ ከዚህ ቆጣሪው ፈነዳ ያማራ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ልማት ቢሮ የንጹ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ዳይሬክተሩ አቶ አስራት ካሴ ፕሮጀክቱ ከገጠሙት የቴክኒክ ችግሮች ባሻገር በህብረተሰቡ የሚደረግ ለጥበቃም አነስተኛ በመሆኑ በዘላቂነት አገልግሎት ለመስጠት አለመቻሉን ገልጸዋል ፓይፖችን በትክክል እንዲቀበሉ እና እንዲሰራ ያን ተሰጥናል አሁንም ባጭር ጊዜ ውስጥ ሄዶ መትከል አለበት የህብረተሰብ ቅሬታ የሚሆነው ግን በተናገር ነው ልክ ወዲያው ነው ሄዶ አልሰሩም የሚለውን ግን ወስዳለም ይሄ ተከክል ነው ዋው መቼ የሚለውንም ቀን መሰጥም ያለብን አይመስልኝ አሁን ያለው ውሃ ችግር ያለ ሲሪየስ ፕሮብለም ያለው እንግዲህ ለይ ወስዶ ሄዶ ጠግ ነው መሰጥ አለባቸው በዚህ ወር ውስጥ ታጠናቀው ለህብረት ሰብ አስርቆ መጣ ታለባቸው የሚል አስተማሪ ነው ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር ከወጪም በአፍሪካ ዲሞክራሲን ጊዜ ቆጥሮ ከሚያካሄድ ምርጫ ጋር ብቻ ማያ ስርዓቱን እንዳይዳብር ምክንያት መሆኑን ብሮኪንግ ኢንስቲትዩት አስተዋቀ በቀጣይ አንዳመት በአፍሪካ ዲሞክራሲ አስተዳደርና አማራርን ማጠናከር ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባ ኢንስቲትዩቱ አመላክቷል ሰለሞን ገዳ በጉዳዩ ላይ ተከታዩን አጠናክሯል ብሮኪንግ ኢንስቲትዩት በፈረንጅ አቆጣጣር በ2019 የአፍሪካ ምልከታ በሚል ያከደው ጥናት እንደሚያመለክተው በቀጣዩ አንድ አመት አስተዳደርና አመራር በአፍሪካ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት መሆን እንዳለባቸው ነው ብራሂማ ክሩዊሊ መቀመጫውን ዋሽንግተን ያደረገው የሐሳብ አመንጪ ተቋም ባልደረባ ናቸው ዲሞክራሲ ችላ እየተባለና በተወሰኑ ሀገራት ህውከትና መስመስተዋሉ መሻሻል ያለባቸው ዘርፎች እንዳሉ ያመለክታል የሰነ ህዝብ ቀረረብ የሥራ ፈጠራ ክፍተት አለ ሙስና ለማጥፋትም የሚደረገው ጥረት መስፋት ይኖርበታል የውጣቶችና ሴቶች ሁሉና ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው አስተዳደር ማጠናከርና ዲሞክራሲ የተቋማት መገንባት አሁንም ለአብዛኞቹ አፍሪካ ሀገራት ቀላል የቤት ስራ አይደለም ነው የሚባለው የምራብ ዓለም ዲሞክራሲ በአህጉር አፍሪካ የተሞከረ ሲሆን በተለይም ይህ አይነቱ ዲሞክራሲ በስልጣን ላይ ለሬጂም አመታት የቆዩ መሪዎች ባሏቸው ሀገራት ነው የተስተዋለ ይላል ጥናቱ ሂደቱ ግን ውጤት አልባ ነው የብሮኪንግ ኢንስቲትዩት የውጭ ጉንኝነት ተመራማሪ ቫንዳ ፍሊባ ብራውን በተወሰኑ ሀገራት ዲሞክራሲ አመት ቁጥሮ ከሚከድ ምርጫ ጋር ብቻ መያዙ ለውጤት መጥፋቱ ምክንያት ነው ብሏል ይደግሞ የዲሞክራሲ ማጠንጠኛ የሆነውን ተጠያቂነት ያጠፋ ነው ይላሉ የሴቶች መብት የብዙሃን ማህበራት ነፃነትን ጨምሮ የተለያየ ተጠያቂነትን ያነገበ ነው ዲሞክራሲ ምርጫ ማካሄድ ብቻ አይደለም መንግስታት በእለት ተለት ተግባራቸው የሀገሪቱን ህግ ምን ያህል ያከብራሉ የሚለው ሌላው ነጥብ ነው አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ በአፍሪካ ዲሞክራሲ እንዳይዳብር ያደረገ ሌላው ችግር የሚለው ሙስናን ነው የተቋሙ የአፍሪካ ዲፓርትመንት አላፊ አበበ አምሮ ስላሴ ሙስና ሌሎች ችግሮችን ይፈጥራል ሲሉ ሞግቷል በመድረኩ የገንዘብ ዝውውርን በተመለከተ የግልጽነት መጥፋት ደካማ ተቋማት አጥፍቶ ያለ መጥቀቅ ከግልጽነት ያልተናነሰ ችግር የሚፈጥሩ ሲሆን ይሄን ለመቅረፍ እየሰራ ነው በአፍሪካ ምጣኔ አብታዊ ልማትን ኦር ለማድረግ የአመራሩ ሚና ወሳይ መሆኑም የተነገረ ሲሆን ይህ ደግሞ በአፍሪካ ከዚህ ቀደም ብዙ ትኩረት አልተሰጠውም ነበር ይላሉ ሊንዳ ቶምሰን ግሪንፊልድ የቀድሞ የአፍሪካ ጉዳይ ረዳ ተጠሪ ሚኒስትር and we're seeing some changes take place on the ground lay low tiyayen no adaddis mariyoch gimbal qaddam bemohon sirawochin iyakanawenu no kezi qaddam lihonu aychulum yalnachon tegbarat hullu bezi reged etiopia weda emiro yetmetallech angola mendihu yetejemeru tegbaratna bekatta yemikanawenu sirawich tadia ba afrika democracy yibelt sir indised yemadrega aqim linorachu yichilal mebalu ndegmo yezegebo ya america dimtsu no ከጅቡቲ ወደብ ስደተኞችን አሳፋይ ነበረችው ጀልባ ተገልብጥ አምስት ሰዎች መሞታቸውና 130 ስደተኞች መጥፋታቸውና ለማቀፉ የፍልሰት ድርጅት አይኦኤ ማስተዋወቀ ድርጅቱ ይፋደረገው መግለጫ ተክሷል ጀዚራ እንደዘገበው ታዲያ አደጋው የደረሰው በሰሜን ምስራቅ ጅቡቲ የባህር ክፍል ነው ያይንማኞችን መረጃ መሰረት ያደረገው አይኦኤም እንደገለጸው ስደተኞች ተሳፍራባት የነበረችው ጀልባ የተገለበጠችው ከአቅም በላይ በመጫኗ ነው ያካባቢው ነዋሪዎች ከአደጋ የተረፉ ሰዎችን ሲያገኙ የሌሎች 3 ሰዎችን አስክሬን ከባህር አውጥቷል
ትውልድ የራሱን ታሪክ ይጽፋል የፖለቲካ ባህል ሽግግር በዚህ ትውልድ እንዴት ኢቲቪ ነጻ የሐሳብ መድረክ አዘጋጅቷል የታሪክ ተመራማሪና ጋዜጠኛው ኢብራሂም ሙሉሽዋና ወጣቱ ፖለቲከኛ ዮናታን ተስፋይ የዝግጅቱ እንግዶች ናቸው መሳተፍ ለምትፈልጉ አርብ 8 ሰዓት ፒያሳ በሚገኘው ፑሽኪን አዳራሽ ተጋብዛችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጣ የተላለፈላችሁ የሚገኘው አራት ማዘን ዜናችን